はじめましてゆうたびのゆうすけです今回は熱海にある超コスパのいいホテルに宿泊しますこのチャンネルはコスパのいいホテルやちょっと贅沢なホテルなどを紹介していきます国内旅行やホテルステイが好きな方はチャンネル登録してくださいませ一泊二食つくのに財布に優しいホテル皆さんも興味ありますよね動画の最後の方で料金も発表しますので最後までどうぞご視聴くださいそんな熱海駅前には自由に利用できる足湯も利用している方も多かったです今回訪れるのはこちら駅前からホテルの送迎バスに乗って向かいます送迎バスの最新の情報は公式サイトを確認してみてくださいねなお事前予約をすると往復3300円で池袋または上野から直通バスもあるそう都内から訪れる方は検討しても良いかもですね途中大江戸温泉物語のホテルもありました近いうちにこちらにもお邪魔してみたいです熱海糸川桜祭りのスポットも通りました運転手さんの粋な計らいで徐行してくださったりと嬉しかったですそんなこんなでホテルに到着しました伊藤園ホテルズが運営する熱海金城館こちらに一泊していきますもともとは1933年開業の老舗高級ホテル外観からもそれが感じ取れますこちらが正面エントランス立派な佇まいですね早速中へ入っていきましょうこちらがエントランスホール昭和レトロな空気感が昭和生まれの自分にはたまらないチェックイン手続きを早めに到着したので鍵の受け取りの15時まで待機ですレセプション横に浴衣もこちらからお気に入りの柄を持っていきましょう鍵を受け取り今回アサインいただいたお部屋へ向かいます熱海緊張感の中でも上位の塔である御用館に泊まります塔の入り口の足元には水が流れており金魚が泳いでました水の音が癒しです御用館1階のエレベーターホール雰囲気が最高です2階に到着しましたお部屋はどこかなこちらがアサインいただいた125号室和室10畳タイプのお部屋です鍵は差し込むタイプこんなところもレトロでいいですねさて入室ですお部屋に入りました。奥には室が見えていますね。気になって仕方ないので、早速進んでみましょう。こちらが御用館の和室十畳タイプのお部屋。十分な広さがあってくつろげそうです。伊藤園ホテルズは最初からお布団が敷かれてあります。お部屋からの眺望を確認してみますどんな感じかなワクワクホテルの庭園が眼下に広がっていました庭園の様子も後ほど紹介したいと思いますヒロエンにはミニテーブルと一人掛けソファーが2脚ダイソンの加湿空気清浄機も初めから設置してあります本間に戻りこちらの押し入れを見てみましょうこちらはクローゼットになっていましたハンガーも十分に用意されておりハンテンも人数分かかっていました金庫も置かれています小さめなので財布や鍵などの小物向けですね金庫の上に貴重品袋めっちゃレトロ押し入れの隣の棚には殺虫剤のベープとライトスタンド下の棚には電気ケトルが置いてありました次はこちらの押し入れを見てみましょう予備や座椅子の予備が入っていましたお
入れの反対側にはテーブルを中心にゆっくり過ごせるスペースが壁際にテレビと他にも何か置かれていますね浴衣用の帯とホテルの案内バスタオル手ぬぐい伊藤園ホテルズは客室インターネットが利用可能 w i f i の速度ダウンロードが 105Mbps アップロードが 138Mbps と十分な速さテレビはシャープ製スマートテレビ対応ではありませんでしたこちらがお部屋の鍵一室一つなので2名以上だとちょっと不便ですね無料の緑茶ティーバッグとウェットティッシュお茶受けの桜エビせんべいとじゃり豆濃厚チーズどっちも美味しかったですテレビのリモコンリッパな姿見がついた兄弟兄弟の上にティッシュボックスと客室内電話機ダイヤル式なのレトロですね兄弟の横にゴミ箱も用意されていましたお部屋の入り口周りを見ていきましょう踏み込みには鮮やかなカーペットが敷かれ上がりかまちがあるタイプですね今回のお部屋の位置はこちら1フロアに6室のみのようですね下駄箱の上にはシューホーンと除菌消臭スプレー館内用スリッパ伊藤園ホテルズのキャッチフレーズ「人生は旅」が書かれていますね次の間には小物が置けそうな棚と冷蔵庫が設置してあります棚の中にはコップが用意されていました全抜きもありますね冷蔵庫の上にはポットや製氷機についての案内ツードア式の冷蔵庫上段は冷凍庫になっていましたロビーでアイスの自動販売機があるので活用できますね壁には空調操作のつまみが冷暖房は選べない難易度高いタイプでしたここは水回りを次の間入ってすぐ左手のこちらから扉を開けるとお手洗いでした適度な広さのあるちょうどいい空間となっていますにおいも特になく清潔感もあってグッドです。パナソニック製のボシュレットお手洗い用スリッパたまに履いたままお手洗いの外に出そうになりませんトイレットペーパー使い切ってから交換するエコタイプストックも2つあるので困ることはなさそうですねそうするとこちらが洗面所や浴室がある扉かなそう通り洗面所となっていました洗面所も程よい広さで清掃も行き届いていて清潔感がありました足元にはタオルかけ温泉宿にはぜひ欲しいアイテムですね椅子も用意されてますドライヤーとか使う際に便利ですねアメニティは歯ブラシセットと折りたたみタイプのヘアブラシのみパナソニックのヘアドライヤー正常済みの袋に入ったコップも2つ用意されていますハンドソープとハンドタオル包装に入っているだけでちょっとした安心感模様入りのすりガラスのドアの向こうはバスルームかなバスルームでした
ベージュ系の色の壁なので全体的に明るく見えますバスタブは深さもあるタイプ足は伸ばせなさそう。シャワーヘッドは至ってシンプル。今でも問題ないくらい背の高い鏡バスアメニティは双葉科学のわびたびシリーズ風呂桶とバスチェアーもまあ大浴場があるのでお部屋のお風呂は入らないですね。施設内の紹介の前に、おすすめのラーメンを紹介します。熱海駅から徒歩約3分の場所にある、甘辛本舗です。カウンター6席のみととても、こじんまりとしていますが、長蛇の列ができる人気店。醤油、塩、味噌の各種ラーメン、チャーハン、ネギチャーシュー丼というラインナップ。そこそこの時間並んで。ようやく入店できました卓上にはニンニクや胡椒などいろいろと置かれています醤油ラーメンを頼みました税込み750円です味濃い目ででもくどくなくとっても美味しかったです半チャーハン11時から15時限定で100円引きの300円ですこれもとても美味しいこんな感じでホテル周辺のグルメも紹介できたらと思っていますホテル内の施設を紹介していきます左手に見えているあちらがレセプション混雑してもテキパキと案内してくれます立派な倉庫も飾られていましたこちらが本館ロビー階にあるラウンジスペース自由に使える電子レンジ奥に自動販売機もありますねすべてアルコール飲料でしたちょいを高めなホテル価格ですねアイスサーバーアイステールはフロントで借りられるみたいです浴衣のコーナーの近くに売店もあります売店の売れ筋ランキングも紹介されていますぜひ参考までこちらが売れ筋1位の桜えびせんべいですね確かに美味しいです温泉まんじゅう和菓子好きなので次回行ったら買ってみたい温泉宿の売店らしくお土産がたくさん扱ってあるのがオツですね売店の隣に自動販売機と喫煙室アイスの自動販売機もこちらにあります庭園に出てきました正面に見えるのが御用館です桜も綺麗に咲いていました建物の上から落ちる人工の滝かなり迫力あります音もすごいですよ庭園を流れる池で金魚や鯉がたくさん飼われていますカキ限定で利用可能なプールもあります立派な庭園なのでのんびりくつろぐ方々も時間帯問わずいましたさてそろそろ館内に戻りましょう本館の階段で1階へ向かいましょうこの案内図はチェックイン時にいただいたもの
階段の踊り場に御用館と書かれた額縁がかかっていました黒沢部長がお出迎え熱海旅行の会面白かったですね伊藤園ホテルズの一覧全国50カ所制覇したいですね本館1階のエレベーターホール自動販売機も設置されています本館1階から東館御用館につながっていますその通路入ってすぐのところにあるカラオケルームフロントで予約することで宿泊者誰でも無料で利用できますカラオケダムもライブダムが設置されていましたその他本館4階にも個室カラオケルームがありますこちらも要予約本館3階に卓球スペースも今回利用したかったんですが予約いっぱいでしたマージャンルームもありますこちらは事前予約なのでご注意を<音楽>さてさて温泉宿といったらやはり温泉ですよね熱海金城館は熱海温泉の熱海210号線の自家源泉となっていますナトリウムカルシウムを含む塩化物温泉で弱アルカリ性肌触りが滑らかです大浴場のすぐ近くには湯上がりどころお手洗いも向かって左手にありますこちらが宇宙となります金のシャチホコがお出迎えしてくれます湯温は40度前後で入りやすいです。こちらが露天風呂宇宙と比べて大きいわけではないですがやはりこちらも湯温が落ち着いているのと外気もあるので長湯しやすいですタオルはお部屋から持参する必要があります持ち運び用のカゴなどは特にないのでエコバッグ的なものを持参すると楽かもこちらが湯上がりどころの中ですマッサージチェアは有料で15分200円だったかな温泉宿あるある足つぼマッサージ機こちらは無料で利用できますというわけでもちろん利用しました温泉といったらやっぱり牛乳とコーヒー牛乳ソフトドリンクやウォーターサーバーもありました「メントスのゲーム機とたくさんのカプセルトイマシン」やってみました7個あたれ4個でしたがっかり<音楽>こちらがゲームコーナー昭和のゲーム機じゃんけんマンじゃんけんポン図工ストリートファイター2があったので久々にプレイ高校時代以来だからなかなかコマンド入力ができなかったですお待ちかね夕食バイキングのお時間です本館9階が会場です早速ビュッセ台をまずはこちら味噌汁カレー白米ドリンクコーナーお茶やホットコーヒーソフトドリンクサーバー個人的にミニッツメイドの炭酸オレンジジュースがおすすめです静岡県の酒造メーカー花の舞純米酒、銀醸カラベル、ポン醸造通ハイボールやレモンサワーもありましたワインは赤と白アサヒスーパードライのビールサーバーお酒も全部無料なのでお酒好きな人は嬉しいですね
温かいおかずも見ていきましょう牛すき鍋もつ煮茶碗蒸し銀杏もしっかり入っていましたこちらは天ぷらのつゆや大根おろしおろし生姜塩この時はこだわり串天フェアを開催していましたエビネギうずら卵ベーコン鶏ももイカカキと充実してますね刺身のコーナー甘エビ、サーモン、イカ、ビンチョウマグロが並んでいました大好きな人にはたまらないカキフライいくらでも食べたい鶏の唐揚げたこ焼き美味しいのでぜひ食べてほしいですねお酢お寿司のコーナーエビ、小肌、サーモン、イカ、マグロの5種でした天ぷらのコーナーめごち、さつまいも、エビが並んでいましたもちろんここにも天つゆや生姜、大根おろし、抹茶塩もありますチャーハン、あると嬉しいですよねぶり大根、味がしみしみで美味しそうおそば、めんつゆは、温冷どちらもあります美味しかったですラーメンスープは醤油味ベースネギチャーシューがいいアクセントまだまだ紹介は止まりません温かいおかずはまだあります酢豚ミートグラタンマーボー豆腐お子様も多いので辛くない作りになってます鶏もも肉のタンドリー風マリネ焼き個人的にこれめっちゃ好き牛バラブロックのビーフシチューアイスのミルクバーもありましたそのアイスの位置から向こうを見るとまだまだ並んでいますねフルーツはライチとパイナップルパイナップル嬉しいスイーツはプチシュークリームロールケーキショコラケーキプリンそして見るからに絶対おいしいベリーベリートーストサラダのコーナーオニオンスライス大好きなのであるの嬉しい。ドレッシングはマヨネーズ含めて4種類冷たいおかずたち枝豆えのきと白菜の中華風おひたしもろ平野とオクラのおひたし油ガレーの南蛮漬けローストポークというラインナップでした。こちらがいただいたお食事たちほんとどれもゴミしかったです意外だったのがプチシュークリームよくあるやつを想像していたら中のクリームがめっちゃ冷たい2瓶目もいただいたりしましたごちそうさまですご
夜の散歩」ということで外に出てきました日中は多くの観光客と車でにぎわう熱海市街も夜は落ち着いた雰囲気に。目的地までの間、すれ違う人もほとんどなく、目的地周辺はさすがに人が多く集まっていました。夜桜のバックには同じ伊藤園リゾートの熱海ニュー富士屋ホテルライトアップも綺麗だし提灯なんかも飾られていたりしてとても雰囲気良かったそれではホテルに戻ってゆっくり休んで朝食に備えましょう朝食会場へ向かっています少し早めに到着しました夕食バイキング会場と同じ場所になります朝食券と引き換えに食事中のカードをいただきました60分間がっつり食べますぞ。さて、朝食も元気に紹介していきます。まずは厚焼き卵、かまぼこ温泉卵。切り干し大根、ひじき、きんぴらごぼう、ピリ辛こんにゃく。こちらのせいろの中にはシュウマイが入っていましたせいろを開けた瞬間湯気がめっちゃ熱かったみそ汁としじみ汁大好きな納豆味のり刻みオクラ大根おろしごま昆布味の干物をさば焼き冷ややっこもありました。個人的おすすめの一品、コーンスープ。この白いもっちりパンは、まこちゃんのお気に入り。バターやジャムを挟んで、ソフトフランスパンもありました。ジャーマンポテト、スクランブルエッグ。どっちも美味しいですよ。これも美味しいソース焼きそば白身フライフライドポテト大好きなの勢ぞろい甘くて美味しいあんかけ肉団子その隣には粗挽きウインナー朝はうどんが並んでいましためん
つゆはそばと同様御礼どちらもあります白米とおかゆも並んでいました。サラダのコーナー。ポテトサラダの代わりにマカロニグラタンとボロニアソーセージが並んでます。ドレッシングは夕食と同じですね。フルーツはグレープフルーツルビーとトロピカルフルーツ。その隣にはヨーグルトも。トロピカルフルーツと混ぜたりするのが個人的に好きです。オレンジジュースと牛乳。牛乳の隣にコーンフレークもお酒はありませんがこちらのソフトドリンクは変わらずありますおかずどのおかずどれも本当ばみしかったです朝食も品数豊富でさすがだなと思いましたごちそうさまでしたなごりおしいですがチェックアウトの時間となりましたいかがでしたか昭和レトロな雰囲気も感じつつ温泉もしっかり楽しめる素敵な温泉宿です今年は温泉宿巡りの機会が増えそうお食事は好みは分かれると思いますが個人的には大満足の味とボリュームさすが伊藤園ホテルズさて気になる料金の発表ですヤフートラベルからの予約で土曜宿泊一泊二食付きで合計二万四千百二十六円でした。一人当たり一万二千円程度ですね。コスパ良すぎです。チェックアウトの際、公式サイトでチェックしてたスタンプラリーもお願いしました。一年で二十泊すると一泊二食付きが無料になります。なんて嬉しいサービスさいごまでごしちょういただきありがとうございました少しでもホテルえらびのさんこうになったりホテルにいったきもちになれたらさいわいですみなさまのきになるホテルとかもコメントでおしえてくださいさんこうにしますまたつぎのどうがもよろしくおねがいしますゆうたびでした。<音楽>